வணக்கம் மணி ஷாப் டெவலப்பர்ஸ்க்காக நான் மணிக்கு நினைந்த வீடியோவில் சி ஷாப் டாட் நெட்டில் இன்னரிட்டன்ஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சு பார்க்க போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் தனியாக பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி இன்னரிட்டன்ஸ் கான்செப்டும் தனியாக பார்த்துருப்போம் ஒரு பேஸ் அண்ட் டெரைவ்டுக்குள்ளே கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சு இது வரைக்கும் பார்க்கலாம் அதுதான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஒரு கிளாஸ் சி ஒன் அப்படின்ற நேமில் அதுக்குள்ளே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் மெத்தட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் மெத்தட் அப்படிங்கும்போது அதே கிளாஸ் நேம்லே ஒரு மெத்தட் ரிட்டன் இருக்கக்கூடாது அதில் நமக்கு தெரியும் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் உள்ள ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சி ஒன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் மெத்தட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதே மாதிரி சி டூ அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் அதுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்றேன் சி டூ இங்கேயும் சி டூ அண்ட் இங்க சி டூ இப்ப நான் இதுக்குள்ள நான் இதுக்கான ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும் போதே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துடும் ஏன்னா இது டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் பராமீட்டர் எதுவும் பாஸ் பண்ணலை அதனால் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இதையும் பார்ப்போம் சி ஒன் சி இஸ் ஈக்வல் டு நியூ சி ஒன் ரைட் அதே மாதிரி செகண்ட் சி டூவுக்கு நம்ம இதே மாதிரி பண்ணலாம் சி டூ டி இஸ் ஈக்வல் டு நியூ சி டூ ரைட் இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது C1 ஒன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் சி டூ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ரெண்டுமே கால் ஆகுது என தெரியும் ஆப்ஜெக்ட் இனிஷியலைசேஷன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ரைட் இப்போ இது பேஸ் கிளாஸாகவும் இது டெரைவ்டு கிளாஸாகவும் மாற்றுறேன் இது தெரியும் ஒரு கோலன் பக்கத்தில் வந்து அந்த கிளாஸ் நேம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது பேஸ் கிளாஸ் இது டெரைவ்டு கிளாஸ் ரைட் ஏற்கனவே தெரியும் டெரைவ்டு கிளாஸுக்கு தான் பவர் அதிகம் அப்போ டெரைவ்டு கிளாஸில் கால் பண்ணும்போது பேஸில் இருக்க மெத்தட் அண்டு டெரல இருக்க மெத்தட் எல்லாமே கால் ஆகும் பப்ளிக் மெத்தட் அக்சசபிளாக இருந்தா ரைட் இப்போ நான் சி ஒன்னுக்கான ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷனை டெலீட் பண்ணிட்டேன் சி டூக்கு மட்டும் வச்சுருக்கேன் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எனக்கு சி ஒனுக்கான லாஜிக்கும் வருது சி டூக்கான லாஜிக்கும் வருது அதாவது ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் மெத்தடும் கால் ஆகுது ரைட் இந்த மாதிரி டெரைவ் பண்ணும்போது ரெண்டுமே கால் ஆகும் அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயமும் புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பேஸ் மெத்தட் கால் ஆகும் செகண்டு தான் டெரைவ்டு மெத்தட் கால் ஆகும் ரீசன் இருக்குது ஏன் கால் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குது அதனால் ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஒரு வேளை நான் நியூ தீம் பண்ணுறேன் ஒரு வெர்ஷன் வைஸ் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓல்டு வெர்ஷன் நியூ வெர்ஷன் அப்படிங்கும்போது நியூ வெர்ஷனுக்கு செகண்டாக தான் லேட்டாக தான் நம்ம கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் அது டெரைவ்டு கிளாஸாக இருக்கும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் ஓல்டு வெர்ஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகே அதே நேரத்தில் நியூவாக ஒரு விஷயத்தை ஆட் பண்ணணும் அதில் நம்ம ஒன் ஆர் டூ திங்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இடத்துக்கு நம்ம கண்டிப்பாக பேஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு டெரைவ்டு கொடுத்தா தான் ஓவர் ரைட் ஆகும் ஓகே ஸோ அதனால தான் ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி பேஸுக்கும் செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி டெரைவ்டுக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நான் இங்கே வந்து பேராமீட்டர் கொடுக்குறேன் ஸ்ட்ரிங் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேராமீட்டர் எக்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே எக்ஸு கொடுத்தோன்னா இங்கே வித்து ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோம் ஆனால் இங்கே வந்து இறர் வருது காரணம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேராமீட்டர் வந்து நம்ம ஆர்குமெண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து இதுக்கு ரிசல்ட் வரும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆனால் எம்எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் அவுட்புட்டில் வந்து இப்பையும் பேஸ் கன்சர் கால் ஆகுது அதே நேரத்தில் டெரைவ்டில் இருக்கிற இந்த லாஜிக்கும் இருக்குது இது அப்படியே ரிவர்ஸில் பேஸில் ஒரு பேராமீட்டர் இருக்கிற மாதிரியும் டெரைவ்டு வந்து நார்மலாக இருக்கிற மாதிரியும் மாற்றுவோம் ரைட் இங்கே ஸ்ட்ரிங்கு எக்ஸு வித்து ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓகே இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எக்ஸ் கேப்ஸ் ஓகே இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இரவு எங்கே எரர் வருது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வந்து எரர் வருது ஜீரோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஏதோ ஆர்குமெண்ட்ஸை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கோலன் பேஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங் எக்ஸை இங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது ஓகே அதோட பேஸ் கிளாஸோட இதை இங்கே கொடுக்கணும் இப்போ நான் வந்து இங்கே எம்எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரைட் இன்னொரு விஷயமும் புரிஞ்சுக்கணும் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இது ரேர்
நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ராபப்ளி இப்படி தான் பாஸ் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸை இங்கே பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம இங்கே வேல்யூஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரன் டைமில் நம்ம கொடுக்கறது எல்லாமே ஹார்ட் கோட் கிடையாது ஸோ ப்ராக்டிஸ்க்காக நம்ம பண்ணுற ஒரு விஷயம் நம்ம ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்லேயோ இல்லை ஒரு காம்போ பாக்ஸ்லேயோ வேல்யூ பாஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்குற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் அதனால் அங்கே கொடுக்குறது ப்ராப்ளம் இல்லை பட் மெத்தடுக்குள்ளே நம்ம கொடுக்கும்போதோ இல்லை ஒரு லாஜிக்கில் கொடுக்கும்போதோ நம்ம கோடு உள்ளே வந்து கோட்ஸ்க்குள்ளே வேல்யூஸ் கொடுக்கக்கூடாது அது அது வந்து ஹார்ட் கோட் அப்படிங்கிற மாதிரி லாஜிக் ரைட் இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இங்கே பாஸ் ஆகும் இந்த எம்எஸ்டி எக்ஸ் இங்கே பாஸ் ஆகும் அந்த எக்ஸ் வந்து இங்கே பாஸ் ஆகும் அது வந்து இந்த இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரைட் ஓகே வித்வுட் பேராமீட்டராக இருந்தாலும் சரி வித் பேராமீட்டராக இருந்தாலும் சரி டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர் கவுண்டாக இருந்தாலும் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இதுலேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்தராக வீடியோ அலர்ட் பண்ணணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணி வச்சுக்